அலவிலாக்கர்னையும் இனையில்லாத கிருபையும் முடியை எல்லாமல் இறைவனின் திருடாமும் போட்டியவனாக சாந்தி சமாதானம் இறை தூதர்கள் மீதும் இறுதியாக வந்த இறை தூதரின் மீதும் அவரை பின்பற்றி வாழ்ந்த தோழர்கள் தோழியர்கள் மீதும் இறை நல்லடியார்கள் மீதும் உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் மீதும் இறைவனின் அருளும் பாக்கியமும் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு எனது உரையை ஆர்வம் செய்கின்றேன் ஷேமான் சவுதி அரேபியா என்ற தலைப்பில் ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் சகோதரர் இப்போ தான் வந்து மனித நேயம் குறித்து சொன்னார் பிளட் டொனேஷன் கொடுக்கணும் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார் சொல்லி முடித்தார் என்னடா அடுத்த டாப்பிக்கே இந்த மாதிரி பேசுகிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதுவும் நெகட்டிவாக நினைக்க வேண்டாம் இருக்கின்ற விஷயத்தைத்தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு தான் இன்றைக்கு குறிப்பாக அரபு நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய சவுதி அரேபியா பல உயிர்கள் கொல்லப்பட்டும் அது அதனை வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் இருக்கின்றது ரெண்டு தகவல்கள் அங்கிருந்து வந்தன அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸ்க்ரீனில் உலக முஸ்லீம்களை குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் இறைவனின் நாட்டப்படித்தான் நாங்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டால் அதாவது ஷகிதாக்கப்பட்டால் நீங்கள் முதலில் பழி தீர்க்க வேண்டியவர்கள் யூத ஜியோனிஸ்டுகளை அல்ல மாறாக நாங்கள் கதவுகளை தட்டியும் திறக்காத அரபு நாட்டு தலைவர்களே என்று ஒரு நியூஸ் வந்து வந்தது இன்னொரு தகவல் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கியுடைய தொலைக்காட்சியில் வந்து பாலஸ்தீனர் ஒருவர் சொன்னது எங்களுக்காக ஜனாதா தொழுகை யாரும் நடத்த வேண்டாம் என்று முஸ்லீம் நாளைகளிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் காரணம் நாங்கள் உயிரோடு தான் இருக்கின்றோம் நீங்கள் தான் உணர்வின்றி இறந்து விட்டீர்கள் என்று அழுத்தமான ஒரு பதிவை அவர்கள் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே முஸ்லீம்கள் இன்றைக்கு வெட்கப்பிட வேண்டிய முஸ்லீம் நாடுகள் எப்பொழுது இந்த வார் ஆரம்பித்ததோ பலஸ்தீனத்தை சுற்றியுள்ள அத்தனை இஸ்லாமிய நாடுகளும் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா வெறும் வாட்ஸ்அப்பில் நியூஸை வந்து ஃபார்வேர்ட் செஞ்சாங்க சகோதரர் சொன்ன மாதிரி ஃபார்வேர்ட் செஞ்சாங்க அல்லது வேடிக்கை பார்த்தார்கள் என்று இன்றைக்கு உலகம் பூராவும் பேசப்படுகிறது சவுதியோ குவைத்தோ பஹரீனோ ஹத்தாரோ அல்லது துபாயோ பாகிஸ்தானோ யாராக இருந்தாலும் இவர்கள் அனைவரும் வெக்கி தலை குனிய வேண்டியவர்கள் ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு நாடு தங்களுடைய எதிர்ப்பை நேரடியாக அது தெரிவித்திருக்கிறது அந்த நாடு எது தெரியுமா பொலிவியா பொலிவியா ஒரு இஸ்லாமிய நாடு கிடையாது பொலிவியா கட்ஸ் டிப்ளோமேட்டிக் டைஸ் வித் இஸ்ரேல் ஓவர் காசா ஸ்ட்ரைக் நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்த லேட்டஸ்ட்டு ஒரு நியூஸ் இது சிலி அதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிலி அண்ட் கொலம்பியா சைட் தே வேர் ரீகாலிங் தேர் அம்பாசிடர் டு இஸ்ரேல் இன் லைட் ஆஃப் லைட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அதாவது தங்களுடைய தூதர்களை அவங்க எல்லாம் தன்னுடைய நாட்டுக்கு மீண்டும் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சின்ன நாடுகள் இவை எல்லாம் பொலிவியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்தவத்தை சேர்ந்த நாடு தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் வந்து தைரியமாக வந்து ஓப்பனாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் நாங்கள் இஸ்ரேலுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறோம் பலஸ்தீனர்களுக்கு அந்த நாட்டுடைய பிரசிடென்ட் கஸ்தோ பெட்ரோ ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் ஸ்ட்ராக்லி கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் தி இஸ்ரேல் கவர்மெண்ட் ரொம்ப வன்மையாக வந்து அந்த இஸ்ரேலிய கவ் அரசாங்கத்தை அவர் கண்டிக்கிறார் ஆஃப்டர் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் டிஸ்கிரைப்ட் ஹமாஸ் அஸ் ஏ ஹியூமன் அனிமல்ஸ் இன் இஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி சீஜ் ஆஃப் காஸ்கா அவர் வந்து இஸ்ரேலியர்கள் என்ன சொன்னார்கள் இவங்களை பார்த்த ஹமாஸையும் பலஸ்தீனர்களையும் பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு மனித மிருகங்கள் அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்று சொன்ன இந்த கருத்தை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் பொலிவியாவுடைய பிரசிடென்ட் சொல்கிறாருங்க பொலிவியாவுடைய பிரசிடென்ட் வந்து சொல்கிறார் அதை சொல்லிட்டு அதை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரிமார்க்காக வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு மிஸ்டர் பெட்ரோ ரிமார்க் ஆன் தட் திஸ் இஸ் வாட் த நாசி செட் அபவுட் த ஜூஸ் இதைத்தான் நாசி நாசி அவ நாசிக்கள் யூதர்களை அழிக்கும் போது சொன்ன அதே வார்த்தையை தான் இப்பொழுது இவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்ற அந்த கருத்தை அவர்கள் மிக ஆழமாக பதிவு செய்தார்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசும்போது இங்கே ஒரு இன அழிப்பை 
இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன மண்ணில் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒழுமையானது அனைத்து உறவுகளையும் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து துண்டித்துக் கொள்கிறது என்று மிக வெளிப்படையாக சொன்னார்கள் அன்புக்கினவர்களே இவர்கள் மீது இறைவனுடைய சலாமும் சலாமத்தும் உண்டாகட்டும் இன்னொன் என்ன சொன்னாங்கன்னா காசாவில் கொல்லப்பட்ட ஷகிதாக்கப்பட்டவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டு மகிழ்வார்கள் என்று சொன்னார்கள் இந்த செய்தியை கேட்டு மகிழ்வார்கள் நான் பொலிவியாவில் தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் ஆகவே இவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு மனிதாபிமான உணர்வு கூட அரபு நாடுகளுக்கு இல்லாமல் போனது ஏன் ஆக பொலிவியா மக்களுக்காக நாம் அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அவருடைய இந்த உணர்வுகளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யும் செய்ய வேண்டும் இவர்களின் இந்த அழுத்தமான எதிர்ப்பு உண்மையில் மிக பாராட்டத்தக்கது அல்லாஹ் அக்பர் இறைவன் மிக பெரியவன் ஆகவே அடுத்ததாக சைனாவும் சொன்னது நாங்கள் பாலஸ்தீனத்தில் அமைதியை திரும் திரும்ப பேசி கொண்டிருக்கிறோம் பேசுவது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் ஆக்ஷனிலே இறங்கிவிட்டோம் என்று சொன்னார்கள் ஆக்ஷனில் நாங்கள் இறங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா மேலும் தனது முந்நூறு ஆர்மி ஃபோர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்டில் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க மிடில் ஈஸ்டில் இன்றைக்கி பேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் வந்து யூஎஸ்ஸுடைய பேஸ் இருக்குங்க யூஎஸ்ஸுடைய பேஸ் இருக்குது அந்த பேஸ்க்கு இவங்க ஆயில் சப்ளை பண்ணாலே சப்ளை சப்ளை பண்ணுற நிறுத்தினாலே போதும் இல்லையா ஆனால் இதை கூட செய்ய மாட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு முந்நூறு ஆர்மி ஃபோர்ஸை வந்து இன்றைக்கி வந்து மிடில் ஈஸ்டில் அனுப்பியிருக்கிறது அமெரிக்கா இவர்களுக்கெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா துருக்கி இராணுவத்துக்கும் அரபு இராணுவத்திற்கும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வெரி குட் என்று நாம் கையை தட்ட வேண்டும் இதுதான் இப்போ செய்யணும் ஆகவே முழுமையான மனிதாபிமானம் செத்துவிட்ட ஒரு நாடுகளாக இன்றைக்கு யூரோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஸ் அண்ட் ஆனிமேஷன் ஷிப்மெண்ட் இஸ்ரேலுக்கு வந்து போதுங்க அதில் உள்ள ஒரு பெல்ஜிய பெல்ஜியத்துலேருந்தும் போகுது அதில் பெல்ஜியத்தில் இருக்கிற கமாண்டர் சொல்கிறாரு சீஃப் கமாண்டரு நான் இந்த கண்டெய்னரில் இந்த ஆயுதங்களை ஏற்ற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறார் ஸ்ட்ரைக் பண்ணார் அங்கே இந்த இந்த மக்களுக்காக நடக்கின்ற கொடுமைகள் குழந்தைகள் மீது செய்கின்ற அத்துமீறல்கள் இந்த பெண்கள் மீது செய்யப்படுகின்ற அநியாயங்கள் இதில் அதிகமாக இறந்த குழந்தைகளும் பெண்களும் தான் என்பதை நான் அறிவேன் நான் இந்த ஷிப்மெண்ட்டை ஏற்ற மாட்டேன் எனக்கு வேலை போனாலும் பரவாயில்லை என்று பெல்ஜியத்துடைய சீஃப் கமாண்டர் கையை உயர்த்தி விட்டார் ஜோர்டான் என்ன பண்ணுது எவ்வளோ பெரிய நயவஞ்சகத்தனம் அமெரிக்கா கிட்ட ரெட்ரோ டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை கேட்குது ஏன்னா ஈரான் இதில் வந்து பங்கு பெறும் என்பதனால் அந்த மிசைல்ஸ் அதன் வழியாகத்தான் போகும் ஜோர்டானின் வழியாகத்தான் ஒரு வேலை அந்த மிசைல் எங்கள் நாட்டில் விழுந்துட்டா அதனால் ரெட்ரோ டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா கிட்ட பிச்சை கேட்குறாங்க பிச்சை கேட்குறாங்க இதுதான் இன்றைக்கு முஸ்லீம் நாடுகளுடைய நிலை ஆகவே இந்த காசா பிரச்சனை முடிந்த பிறகு அமெரிக்கா என்ன முடிவெடுக்க போகிற திரும்ப அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் மல்டி நேஷனல் ஃபோர்ஸை இவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த தகவல்கள் எல்லாம் ஏதோ நான் வாய் வழியாக சொல்லவில்லை பலரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்கள் அத்தனை பேர் வட வடநாட்டு மீடியாவில் உள்ள மனித நாய மனித நிலைமிக்க பல இந்து சகோதரர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள பல இந்து சகோதரர்கள் பலஸ்தீனத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவ்வளோ வீடியோ முஸ்லீம்கள் கூட போடலங்க அவ்வளோ முஸ்லீம்கள் கூட போடல அவ்வளவு சப்போர்ட் அவ்வளவு துல்லியமான பதிவுகளை இன்றைக்கு அவர்கள் போடுகிறார்கள் என்றால் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் தான் மீளாய்வு செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ யூதர்களே பல யூதர்கள் நாங்கள் இதற்கு சாட்சியாளர்களாக இருக்க விரும்பவில்லை என்பதை வெளிப்படையாக ஓப்பனாக வந்து அந்த பாராளுமன்றத்துக்கு எதிராக அந்த யூதர்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஆகவே யூதர்கள் எல்லோரும் கெட்டவர்கள் கிடையாது இல்லையா அதில் ஜியோனிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய எப்படி இங்கே வந்து பஜ்ரங்தல் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் அது அவர்களுக்கு வெட்டுவது குத்துவதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அது போன்ற ஒரு குரூப் அவங்களுக்கு ஓப்பனாகவே வந்து அவங்க இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் எங்களுடைய கரங்களை நாங்கள் இதற்கு ஒப்பு கொடுக்க விரும்பவில்லை நாங்கள் இதற்கு சாட்சியாளராக இருக்க விரும்பவில்லை என்று அவர்கள் ஓப்பனாக வந்து சொல்கிறாங்க இன்னும் சில மத குருக்கள் யூத மத குருக்கள் அந்த இராணுவ வீரர்களிடம் போய் சண்டை போடுறாங்க அவங்கள அடிக்கிறாங்க அப்பயும் அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஆகவே இப்பேற்பட்ட செய்திகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் கடைசியாக இஸ்ரேலிய இராணுவ முசாட்டின் முன்னாள் தலைவர் டோனி எடோமின் வந்து ஒரு பதிவை வந்து போட்டிருக்காரு என்ன நடக்கிறது மூசாவுடைய ஹாருனுடைய இறைவன் எங்களை கைவிட்டு விட்டாரா என்று புரியவில்லை இஸ்ரேல் டெல்லவியில் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட நூற்றி எழுபது மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள தோராயமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு கோடி 
மெருகவா டேங்கை சாதாரணமாக ஒரு ஆர்பிஜி ஏவுகணை வைத்து எப்படி தகர்க்க முடியும் நம்ப முடியவில்லை உலக தரம் வாய்ந்த ஒரு இரும்பு டேங்கியை எப்படி ஒரு சாதாரண ஆர்பிஜியால் தகர்க்க முடியும் யாராவது இதை சிந்தி பார்க்க சிந்திப்பார்களா சிந்தித்து பார்க்க இயலுமா என்னால் நம்ப முடியவில்லை எங்களுடைய டேங்கை இந்த ஷெல் தாக்கிய போது மிக கொடூரமான ஒரு சத்தம் வெடித்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் அவர்களுக்கு உதவியாக யார் வந்து சண்டையிடுகிறார்கள் என்று தெரியவர்களை தெரியவில்லை யூதர்களை கொல்ல அவர்களுக்கு உதவும் மறைவான பேய்களா அவர்கள் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மூசாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் உள்ள இறைவன் எங்களை கைவிட்டு விட்டாரா அக்டோபர் ஏழாம் தேதி முதல் அவர்களுக்கு உதவி செய்வது சண்டையில் மறைமுகமாக ஏதேனும் படை உள்ளதா அவர்கள் செயற்கைக்கோள் வைத்து பார்த்து கொண்டே தாக்குவது போல் பலஸ்தீனத்தின் வழியாக எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதில் அவர்களின் இலக்கு ஒன்று கூட தவறவில்லை துரதிருஷ்டவசமாக இஸ்ரேலின் அழிவு நிச்சயமாக நெருங்கிவிட்டது என்று அந்த சீஃப் கமாண்டர் வந்து பதிவு போடுறார் ஆகவே இதுதான் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரு சில வீடியோக்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வீடியோ மட்டும் போடுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூதர்கள் அங்கே வந்து அமெரிக்காவில் வந்து செய்த அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டு அடுத்ததாக உலகம் பூராம் உள்ள முஸ்லீம்களின் நிலை குறித்து ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு ஒருத்தர் பெரியார் சரவணன் என்றவர் பதிவு செய்த அந்த ஒரு பதிவையும் அமெரிக்கா இரும்பு நாளே இவன் வந்து சரி மாத்திரையை கொண்டு போய் கொடுப்பான் இங்க இருக்கிற பாயாடுங்கெல்லாம் நாங்கள் அரசி தெரியுமா அப்படி தெரியுமா இப்படி தெரியுமா தலை அரசி கொடுத்துருப்பான் ஆனா அமெரிக்காவுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா இவன் ஜோர மாத்திரை சாப்பிடுவான் இது அரக்குல இருக்காங்க முடியுங்களா ஏறக்குறைய இருபதுக்கும் அதிகமான நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள் இவர்கள் ஒன்னா நின்று காரி துப்பு நல்ல இஸ்ரேல் செத்து போயிடும் இந்த இஸ்லாமியர்கள்கிட்ட நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை பாருங்களேன் ஏறக்குறைய தெருவுக்கு ஒரு அஜிரத்தோ மௌலவியோ கட்டில போட்டு கொண்டு வரணும் ஒரு ஏரியாவுக்கு நாலு கட்சி இருக்கும் ஒரே குரான் தான் நாலு பேரும் நாலு விளக்கம் சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பான் இவன் அவனை பிடிக்காது அவனுக்கு இவனை பிடிக்காது வேற எந்த சமூகத்திலையும் இவ்வளவு கட்சிகள் இவ்வளவு இயக்கங்கள் இவ்வளவு ஜமாத்துகள் நீங்க எங்கேயும் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா மக்களை எதிர்காலத்தில் கூட இஸ்லாமியர்கள் ஓரணியில் நின்றக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கவனமா உடச்சி செதற அடிச்சு திட்டமிடப்பட்ட சரியா பக்கா சரி இந்த மௌலவி மாதிரி அதே மாதிரி இந்த அரசியல் இயக்க கட்சிக்காரங்க மாதிரி ஒரு சுயநல பேய்களை நீங்க உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாது நேரம் நின்றாலும் கூட நிற்க மாட்டாங்க இந்த மக்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் நான் இந்திய அளவுக்கு தான் போல நீங்க சொன்ன மாதிரி திருவாய் கோருக்குலாம் போல இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்கள் மாதிரி பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் எதுவுமே கிடையாது குறைந்தபட்சம் அவர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு பார்த்தோம்னா சட்டசபையில இருபது எம்எல்ஏ கூட இருக்கும் ஆனா கிழக்கரையா கிழக்கரையா பிரிச்சு உடச்சு இவர்கள் எதிர்காலத்துல கூட ஒன்னும் சேர முடியாத அளவுக்கு பண்ணது இந்த மௌலவிகளும் இந்த அரசியல் கட்சி காரணங்களும் இயக்கத்து காரணங்கள் தான் இது பண்ண ஆகவே நம்மை விட வந்து நம்முடைய சக தோழர்களும் அல்லது நம்முடைய எதிரிகளும் இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் மிக ஆழமாக புரிந்து வைத்துள்ளார்கள் என்பதுதான் துரதிருஷ்டவசமானது இல்லையா ஆகவே இந்த பதிவுகள் எல்லாம் நாம் முன்னேற்றத்தை நோக்கி போக வேண்டும் ஒரு இரநூறு மில்லியன் மக்களை ரெண்டு மில்லியன் யூதர்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் உலகத்தில் ரெண்டு கோடி 
யூதர்கள் இரநூறு கோடி முஸ்லீம்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறான்னா பார்த்துங்க இப்போ அவனுடைய டெக்னாலஜி அவன் அவன் வச்சுருக்கக்கூடிய அறிவியல் அவன் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிற இவன் பயப்படுறான் இவன்கிட்ட மிகச்சிறந்த ஆயுதம் ஆயில் இருக்குது அது ஸ்டாப் பண்ணாலே போதும் ஆகவே சுகபோக வாழ்க்கைக்கும் மறுமைக்கான அந்த வாழ்வை மறந்தும் அந்த டெக்னாலஜிலாம் எங்கே நம்ம கிடைக்காமல் போயிடுமே அரபு நாடுகளுக்கு இன்றைக்கி எப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு உழைக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து மற்ற நாடுகள்லேருந்துலாம் ஆள் வேணும் ஆனால் அவங்களுடைய உரிமையை மட்டும் இவங்க கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா பாஸ்போர்ட் முதல் கொண்டு வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க பத்து வருஷத்துக்கு இது எந்த நாட்டிலேயாவது நடக்குமா அதுவும் இந்த காலத்தில் படித்தவர்களுடைய பாஸ்போர்ட்டை கூட வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க ஆகவே அங்கே ஹியூமன் ரைட்ஸ் கிடையாது ஹியூமன் ரைட்ஸுன்ட்டு நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதனால தான் அங்கே பாராளுமன்றம் இல்லை பாராளுமன்றம் இருந்தால் தானே எதிர்கேள்வி கேட்க முடியும் ஆகவே இது போன்ற நிறைய டிராபேக்ஸ் வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் நம்மளுடைய மக்களிடத்தில் இருக்குது கல்வியிலே நாம் பின்தங்கி இருக்கிறோம் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சோசியல் ஒர்க்கில் ஜீரோவில் இருக்கும் ஜீரோவில் இருக்கும் ஆகவே நாம் உண்மையிலே வெட்கப்பட வேண்டியது இந்த போருக்காக மட்டும் இல்லை பல்வேறு துறைகளில் நாம் வெட்கப்பட்டு தான் இருக்கிறோம் எதுலையுமே நாம் முன்னேற்றம் அடையாமல் இதே மாதிரியே இருந்தால் இன்னும் இது போன்ற அவலங்களை சந்தித்து கொண்டு தான் இருப்போம் வல்ல இறைவன் உங்களையும் என்னையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்கான வளமான சிந்தனைகள் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு வர வேண்டும் அந்த உந்துதல் அந்த நோக்கம் கல்வியை பற்றிய ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வு இதையெல்லாம் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அந்த பாரம்பரியத்தை நோக்கி இறைவன் நம்மளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று இறைவனிடத்திலே துவா செய்தவனாக பிரார்த்தனை செய்தவனாக இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒரு உண்மை Mm-hmm.